，你觉得男人累还是女人累？男人累，男人就像一棵树，妻儿老小要照顾，不管男人富不富，都是家里顶梁柱，每天打拼忙不停，都是为了这家庭，辛辛苦苦赚票子，省吃俭用买房子，攒下钱来换车子，甜言蜜语哄妻子，跟头把式养孩子，在外装傻子，回家装孙子，童年败给了卷子，青年败给了票子，中年败给了孩子。晚年败给了身子，男人苦，男人累，男人真的很疲惫。无论受了多少罪，都要假装无所谓，强颜欢笑心流泪。男人真累。哎呦我的妈！有个人啊，每天都在想着你，做梦呢都在念叨你的名字。你知道这个人是谁吗？我来介绍你们认识吧。他来自于湖北，从小生长在农村。他呀，虽然说长得不漂亮。但是呢，他很勤快，也很善良，喜欢交朋友，实不相瞒，这个人啊就是我。如果说你不喜欢我的话，也请不要黑我，因为我会因为你的一句话开心一整天，也会因为你的一句话难过好几天。如果说你觉得我还不错的话，那么可以留下一个小表情吗？这样我就能够看到你啦。哎，媳妇儿啊，咱俩没事上医院去检查检查吧。检查啥呀？你看咱俩都结婚三年了。连孩子都没有，咱俩去看咋回事？我没有问题，我不去看。你咋没有问题呢？因为我不是不能生，而我是不想生。为啥不想生啊？为啥不想生？你还不知道吗？那女人生完孩子，那身材不就变了吗？那你也不能为了身材不生孩子呀？那你这样也太自私了。我跟你说哈，你们男人就没有一个靠谱的。我要是给你生完孩子，咱俩要离婚，我上哪儿找下家去？哎呦我的妈！再说了，你结婚之前也没说让我给你生孩子，你要让我给你生孩子，我还不跟你结呢。老婆啊，你叫我一声爸爸，我告诉你一个秘密。我不叫，我不想知道。你这就没啥意思了，你快点。爸爸。<笑>哎，想知道谁的秘密？你说。我跟你说了，你不能告诉别人啊。啊其实，你不是我亲生的。哎呦我的妈！男人在强吻女人的时候，为什么大部分女人都不会拒绝呢？今天啊，我就把我们女人的这点秘密全部告诉你。我也不怕姐妹们骂我、喷我了。我先跟你要个免费的小红心，再帮我点个头像边的加号，让我来告诉你。这第一呢，就是女人表面啊是很拒绝的，但内心早就已经接受你了。那第二呢，就是女人的心里啊有一种满足感，女人都喜欢霸道的男人。那第三呢，就是怕伤害男人的自尊心。说到底呀。真相呢只有一个，那就是他的内心啊早就已经悄悄地爱上你了。随时就等你下手了，都等得着急了。美女，啊，问你一个问题，你知道什么东西张开大，闭上小，白天用的多，晚上用的少吗？老板，你找我呀？你明天不用来上班了。老板，你这是要给我特批假期吗？你现在就去财务，把工资领了走人。哇，老板，你对我也太好了，你这是提前给我发工资吗？我的意思是，老板，你不用说了，我向你保证，我一定努力工作。人在，公司在；人走，公司倒。我发誓，我一定会干到公司倒闭的那一天。<笑>老板，你刚才要说啥？<笑>没事了，回去吧，好好工作啊。没那个状态，没那个状态了。如果有人花一百万包养你，你愿意吗？多少钱？一百万。不愿意。那五百万？不愿意。一千万。不行，一千万你都不行，你还想要多少钱啊？一千万我不配。<笑>你说，万一有人拿一千万出来要包养我，那他肯定是图我点啥呀，对不对？比如说眼角膜呀、肾呐、啊、之类的，太可怕了。如果拿个三百五百的还行。姐夫。咋的了，小姨？我这个地方一按就疼，那不按疼吗？啊、不按不疼，那那就别按。哎呦我的妈！<笑>
。二嫂啊，你说现在社会男人难还是女人难呢？不敢说呀，怕得罪人。你说你说人男人难，就女人不乐意；你说人女人难，人男人不乐意。现在哪头风硬你不知道吗？还是大哥硬实啊？妥了，今天就说男人难，男人难，男人难呐、啊，男人一生真可怜，辛辛苦苦赚票子，省吃俭用买房子，攒下钱来换车子，甜言蜜语哄妻子是跟头把式养孩子，在外装傻子，回家装孙子，童年败给了卷子，青年败给了票子，中年败给了孩子，晚年败给了身子，磨灭了最烈的性子，过着最平凡的日子，这男人心呐、啊、是一场秋雨一场寒，一青一黄一流年。一花一草一世界，一哭一笑一生难呐、啊！这男人呐、啊，真难！大哥瞅啥呢？点赞呐！有啥事在电话里说呗？你说我这着急忙慌的，啥事啊？还非得上家里来当面跟我说呀？这不是吗？我家那个跟我结婚到现在一直也没有孩子，他不有病吗？而且现在出去打工去了，我寻思来找你帮帮忙，要个孩子。啊，这么回事儿，大妹子。嗯，这个不瞒你说，这哥帮不了。啊，哥虽然穷，但你记着，你说你让我给你要个孩子，那个犯法的事儿我是不能干。我上哪给你抢孩子去？我上哪给你抢孩子去？你找别人吧，这事哥帮不了。你别笑，姐，我来考考你啊。你考吧。上面一块田，下面一条川，三山头朝下，二月锦相连。打一个字，你知道是什么吗？小朋友，是否有很多？什么样的女人最好泡呢？相信呀，这是很多男人都想知道的吧？因为女人的心呀，就像海底针，不好猜。你呢，先给我点个小红心，我呀，来告诉你女人该怎么泡。接下来呀，你可要听好了。单身的女人呢，你放心的泡；风骚的女人呀，大胆的泡；寂寞的女人呢，你悄悄的泡；虚荣的女人呀，你随便泡。那富婆的女人呢，鲜肉来泡。你记住，什么样的女？哎，等会儿，你说你不生孩子，以后老了生病了怎么办？嗯，生病了，该吃药吃药，该上医院上医院呀。我是说，你不结婚不生孩子，以后生病了谁照顾你啊？嗯，只要我。死得够快，就没有人来得及照顾。死得快，那后事总得有人处理吧？后事，哎呀，按照不断推迟的退休年龄来算，我应该是死在岗位上，公司会替我善后的。哎，不用想那么多了，爸，我先走了啊。小姨子、嗯，问你个问题。什么问题啊？说长在半山腰，有皮又有毛，长有五六寸。子孙里面包。